các bạn trong video lần này thì mình sẽ dẫn các bạn cách tạo vòng tròn chứa logo mà nháy theo nhà như trong video ví dụ này các bạn có thể xem các bạn có thể quan sát là phía bên ngoài là một cái vòng tròn trong vòng tròn đây chứa cái logo ở trên cái vòng tròn thì chưa các cái giải giải phổ nháy theo nhà và cả cái đối tượng lớn này thì cũng nhảy theo nhà để làm được điều này thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình đó là một cái file audio một cái ảnh để làm nền và một cái logo để đưa vào trong để làm được điều này thì đầu tiên chúng ta tiến hành mở phần mềm Adobe Effects lên chúng ta tiến hành tạo một cái project mới chúng ta click đút vào cái khung ở phía bên này ở đây chọn những cái file mà cần đưa vào trong cái project của chúng ta ở đây thì mình để ở trên desktop đây là tất cả và import các bạn tiến hành túm cái file audio này và kéo vào cái biểu tượng đốt phim này để tạo ra một cái composition mới cái độ dài chính bằng độ dài của cái Aerial của chúng ta các bạn có thể tùy chỉnh cái thông số của cái, cái composition này theo ý muốn ở đây thì mình để là kích thước là 720 x 1280 rồi để im theo các bạn tạo ra một cái đối tượng kiểu solid mới nhập tên cho nó là spectrum cái, cái thông số này thì để, để anh quên À, từ cái đối tượng spectrum này thì chúng ta sẽ áp vào cho nó một cái hiệu ứng hiệu ứng audio spectrum đây ta tiến hành túm nó và kéo vào trong cái cái solid này cái đối tượng kiểu solid này ở đây các bạn tùy chỉnh cho nó cái thông số thuộc tính audio layer là cái file audio mà chúng ta vừa đưa vào đây mình sẽ thu hẹp cái khu vực cuối view này lại Các bạn có thể quan sát đó là cái cái giải phố của chúng ta đã, đã thay đổi theo cái video mà chúng ta vừa được vào tiếp theo các bạn click chọn vào cái lớp cái đối tượng cái solid này sau đó tiến hành vẽ cho nó một cái cái cái, cái mát cái mát có hình, hình, hình tròn đây các bạn có thể xem tạo để làm cho cái cái giải phố này nó cuốn tròn quanh cái logo ở đây bạn click chọn vào cái lớp solid này, cái đối tượng kiểu solid này, chọn vào công cụ shape này, nhấn thêm quy để chuyển sang cái hình dạng mong muốn. Chúng ta click ừ. chuột, sau đó giữ phím shift để chúng ta hình tròn. Các bạn vẽ một hình nhỏ nhỏ thôi, chứ không sao là cái giải phổ chúng ta sẽ bị tràn ra phía ngoài. Rồi các bạn thả chuột ra. Cái mát này, tôi kéo lên đây mong muốn. Đây, mình sẽ hiện cái title and action save ở đây kéo nó vào chính giữa đây. rồi tiếp theo là ở phần thông tính pad này thì chúng ta ừ. chọn cho nó chính là cái mát chúng ta vừa vẽ đấy đây bây giờ các bạn được thấy là cái cái cái, cái spectrum khi nãy chúng ta đã nó đã nằm trong vòng tròn rồi chúng ta chọn cái này thành slide b slide b cho nó ra phía ngoài chúng ta chỉnh lại cái thuộc tính start free frequency tần số ban đầu tần số kết thúc để mình để là 20 và 2000 cái số lượng cái cái cái, giải, cái số lượng phổ trên cái giải phổ này đây mình để là 125 rồi chỉnh lại cái tự tính mắc hay này đây mình để cho nó là 1500 500 vẫn vẫn hay nhỏ mình sẽ thay cho nó sang là 2500 rồi chỉnh cái màu cho nó 
Đây thì mình để là màu vàng như trong trong giống trong cái video kia. Tiếp tục màu vàng với cái outline này. Màu vàng. Ok. Các bạn có thể quan sát đây đó là cái giải phổ chúng ta nó bị cắt bởi một cái hình một cái hình chữ nhật ở quanh này. Đó là do cái cái mắt của chúng ta chúng ta tiến hành tích vào cái chỗ invert invert này cho nó nó có thể chui ra phía ngoài rồi các bạn có thể quan sát à, đây thì cái phổ của chúng ta nó dài quá nó chui lên trên này. mình sẽ chỉnh cho nó lại thành một nghìn năm trăm rồi vẫn dài một nghìn à không sao này một nghìn vẫn dài 750 Rồi Ở đây thì chúng ta đã được một cái Một cái một Vòng tròn chứa cái giải phổ Và nháy theo nhạc rồi Chúng ta tiến hành lưu lại cái Cái này Bôi đen tất cả Chọn Pre-Compose Chúng ta lưu lại thành Cái tên Spectrum này. Yeah. Như các bạn có thể quan sát ở trong cái video này thì cái vòng tròn cái cái, cái giải phổ trên cái cái vòng tròn này nó có tính đối xứng. Đây, các bạn có thể quan sát là nó có tính đối xứng. Vậy làm sao để chúng ta có thể tạo được ra tính đối xứng này? Thì việc này cũng đơn giản thôi. Chúng ta tiến hành nhân đôi cái cái composition mới vừa tạo khi nãy tính ra đây duplicate okay. duplicate là nhấn vào phím cắt chuột D chuột D để nhân đôi cái này là đây mình sẽ đổi tên cho cái 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 bộ này thành lab lab spectrum tên cho cái này thành là uh, right spectrum rồi vậy tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành uh, túm và kéo cái loại xoay chung này cho nó xoay lên đây. Bạn có thể quan sát là ở phía trong trong phần trên form này, cái tính này nó đã bị thay đổi, nó sửa thành âm màu trắng để cho nó xoay được lại. Đây, các bạn tắt tắt cái tắt cái cái, cái uh, uniform scale đi thành màu trắng rồi các bạn thấy quan sát là nó xoay ngược lại cái kia rồi một trăm trăm điều chuyển sang một trăm nó chưa vào giữa khi nãy chúng ta làm nó không đối xứng là bây giờ nó không vào giữa không sao nào tiếp theo chúng ta quan sát là hai cái phần phần phía bên trái và phía bên phải này nó đang đè nhau thì chúng ta sẽ tiến hành tạo cho những cái mát để để cho nó che cái phần trùng nhau đi cách uh, chọn cái lab spectrum này uh, tạo dùng cái la cái mát mới mát này là mát hình vuông cái lab spectrum này nằm ở bên trái chúng ta vẽ phía bên trái chúng ta chỉ vẽ chương trình thôi ở đây sẽ chỉnh sau rồi đóng lên chừng cho nó làm sao cho nó vào giữa là được chuyển lên công cụ selection tool này tích bước vào cái cái tích bước vào cái 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 mát này để thay đổi độ rộng cho nó đây mình sẽ kéo lại chuyển lên giữa các bạn có thể quan sát mình tắt cái ra này cho các bạn quan sát rõ đây là bây giờ nó chỉ hiện trong cái phần mát này thôi rồi tiếp tục chúng ta tạo cái mát cho cái tạo mát cho cái khu vực bên trái này. Bạn tiến hành vẽ như khi nãy. Rồi. Hiện lên để để xem cả hai bên. Selection tool. Tiếp tục vào đây. Ở đây chỉnh cho nó như là. Rồi, giờ là được rồi. Giờ là chúng ta đã được một cái cái vòng tròn chứa hai cái giải phổ đối xứng nhau và nhảy theo nhạc các bạn có thể quan sát 
đây đối xứng nhau là nhảy theo nhạc rồi tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành à, sẽ tiến hành tạo một như các bạn có thể quan sát trong video đó là trên cái giải ở trên cái, cái trong cái giải phổ này nó là một cái vòng tròn kín thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ một cái vòng tròn trên đây chúng ta không chọn cái không chọn cái công nhân này cả không chọn được cả chọn công cụ này chuyển sang nhấn quy để chuyển sang cái hình ellipse sau đây uh, tiến hành uh, chuột vào đây và vẽ vẽ hình nhấn giữ shift để ra hình tròn vẽ một hình ellipse vào đây mở rộng cái phần này ra chúng ta chỉ cần cái đường vào phía ngoài thôi nên chúng ta sẽ tắt cái phần fill này đi tắt phần fill để chúng ta chọn cái chuyển selection này di chuyển nó sang di chuyển nó không được thay đổi kích thước của nó cho nó nó khớp với thay đổi kích thước của nó cho nó khớp với cái cái cái, cái giải giải phố phía ngoài chúng ta Rồi, vậy được rồi chúng ta sẽ tiến hành đổi màu cho cái đường chóc này đổi màu cái đường chóc này đổi màu cho nó mình cũng sẽ chỉnh nó sang màu vàng luôn chỉnh sang màu vàng luôn mình có thể thay đổi cái độ độ rộng cái đường này ở đây mình để là 4 pixel rồi. bây giờ chúng ta có thể quan sát quan sát chúng ta rồi, chúng ta đã có cái đường chúng ta đã có cái um, một cái cái đường viền ở phía trong một cái, cái đường tròn ở phía trong cái ngoài đường tròn đó là cái hai cái giải phổ đối xứng nhau nhé trong nhà tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành chèn cái logo vào trong cái vào trong cái cái hình tròn này chúng ta trở lại kéo cái à, kéo cái cái logo vào đây logo để đây cái này kéo cái logo vào đây ta sẽ chỉnh cái kích thước cho nó nó về kích thước chúng ta ứng ý đặt nó ở giữa này sẽ đặt nó ở giữa này đang phải quan sát chúng ta đã có một cái logo có cái đường tròn vòng quanh có hai cái giải phổ trên cái đường tròn đấy nháy trong nhà bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lưu tất cả những cái này lại thành một cái composition mới quay cả sẽ lưu nó và không ai xin ok tới đây thì chúng ta sẽ tiến hành chèn hình nền và kéo cái hình nền xuống đây à, chỉnh cái hình nền này về kích thước chúng ta mong muốn cách uh, kích vào cái chọn vào cái hình nền này nút S để chọn chức năng scale uhm về cái kích thước chúng ta mong muốn kéo về vị trí này kéo cái kéo cái combination chúng ta về cái này đây kéo về đây chẳng à đây các bạn quan sát mình sẽ kéo lùi chúng ta à bây giờ còn một cái nữa đó là sao đó là cả cái đối tượng ở phía trong này cả cái đối tượng ở phía trong này cũng sẽ nháy theo nhạc luôn chúng ta cũng sẽ tiến hành kéo cái file audio gốc chúng ta xuống đây rồi mình sẽ thu nhỏ cái này lại click chuột phải vào nó và sau đấy chọn keyframe assistant này chọn convert audio to keyframe này nó sinh ra một cái kim à không chúng ta phải lại chúng ta phải phải kéo kéo cái cái khu vực preview này ra ra hết cái file audio của chúng ta sau đấy chọn uh, key assistant convert to 
chỗ keyframes nếu không thì nó sẽ chỉ sinh các keyframe ở trong cái khu vực review mà chúng ta làm thôi và mình giờ mình sẽ thu hẹp lại đây đây là cái keyframe mà đã sinh ra mình sẽ kéo xuống phía dưới này mình sẽ mở rộng nó ra trong phần effect này bot trên channel đây, ở trong đây sẽ sinh ra cái slider đây tương tự với left channel và right channel cũng thế à, tiếp theo chúng ta tiến hành mở mở cái combination này ra ở trong cái chức năng trên form này thì chúng ta chọn chức năng size này giữ phím internet và click chuột vào cái biểu tượng biểu tượng này vào đây nó sẽ sinh ra chúng ta nó sẽ hiện ra cái dòng này chúng ta tiến hành túm cái biểu tượng con sò này và kéo vào trong cái slider của cái, cái bot channel này các bạn cũng thể kéo vào cái right hoặc là left channel tùy các bạn Chọn vào đây Rồi, các bạn thể quan sát Đây Khi chúng ta tạo xong thì các bạn có thể thấy đó là Khi mà nhạc nó ở cái cường độ thấp thì cái hình tròn của chúng ta Cái đối tượng của chúng ta nó bị thu nhỏ nhỏ quá này Để chỉnh được nó to lên thì chúng ta làm thế nào Đây Chúng ta sẽ nên cái chuột vào trong cái cái khu vực cái cốt vừa sinh ra ở phía bên phải đây ta, ví dụ như là mình sẽ để đây là 100 pixel cộng với cái cái cường độ của cái, cái nhà ở cái, cái keyframe này ở đấy thì để rồi mình sẽ chạy thử cho các bạn xem để, để như các bạn là thấy được cường độ nó đang độ nó đang rất lớn thì ở đây mình sẽ tiến hành chia cái cường độ này cho chẳng hạn cho bốn chẳng hạn chia bốn bạn làm sao này và chúng ta đã được một cái chúng ta đã thu được cái sản phẩm cuối cùng hướng ý như thế này này, này như các bạn có thể quan sát video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi